இந்த வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா உடைய பிளாக்கர் போஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இன்டர்னல் லிங்க் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் சோ இந்த இன்டர்னல் லிங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு போஸ்ட்லயும் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கிரியேட் ஆகும் சோ இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு போஸ்ட் நான் வந்து ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சோ இங்க தெரியுது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பிளாக்கர்ல போட்டுக்கூடிய இன்னொரு போஸ்டோட லிங்க் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட் ரீட் பண்ணும் போது யூசருக்கு வந்து காட்டும் சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய இன்னொரு போஸ்டோட டைட்டில் ஹவு டு ஆட் நியூ கேஜெட் இன் பிளாக்கர் சோ இந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த குறிப்பிட்ட போஸ்ட் வந்து யூசருக்கு வந்து ஓபன் ஆகும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு லிங்க் வந்து இருக்குது இந்த அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லிங்க் இருக்கு டோட்டலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே போஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு போஸ்டோட லிங்க் வந்து எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கிரியேட் ஆகுது இது எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் அதே சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூசர் வந்து ஒரு போஸ்ட் வந்து படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அவங்களுடைய பிளாக்கர்ல போட்டுக்கூடிய மத்த போஸ்டோட லிங்க் இந்த மாதிரி தெரியும் போது மேபி வந்து அந்த யூசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த போஸ்டோட லிங்க் கிளிக் பண்ணி சோ அந்த போஸ்ட் வந்து படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அந்த போஸ்ட் படிக்கும் போது அதுலேயும் இதே மாதிரி நாலு லிங்க் வந்து தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூசரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உடைய பிளாக்கரை விட்டு போகாமல் அடுத்தடுத்த போஸ்ட் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அதிகமான நேரம் உங்களுடைய பிளாக்கரில் வந்து அவர் ஸ்பேன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்கள் ஆசன்ஸ் அப்ரூவல் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க அல்லது வேற தேர்ட் பார்ட்டி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு இது ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப நேரம் வந்து அவர் தங்கி படிக்கிறாரு இம்ப்ரெஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அது மூலியமா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஏர்னிங்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ அது வந்து தீம் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதில் வந்து மூணு டாட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு எடிட் அச் சிஎம்எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டெம்ப்ளேட் எடிட் அச்டிஎம்எல் பேஜ் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுங்க ஸோ கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஸோ ஹெட் அப்படிங்கிற இந்த டேக் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த டேக் வந்து அப்படியே காப்பி படிக்கிங்க அல்லது நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணுறதா இருந்தாலும் டைப் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இங்கே போயிட்டு நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுவோம் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் வந்து சர்ச் கொடுக்குறேன் சர்ச் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஹெட் டேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த கோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ உங்களுக்கு வந்து பேக்ரவுண்டில் வந்து எல்லோ கலர் பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் வந்து கோடு இந்த கோடை வந்து சாரி ஓகே இந்த கோடை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணிடுறேன் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணிவிட்டு இது எங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஹெட்டர் செக்ஷனுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே வந்து கொடுத்துட்டு ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துருங்க டபுள் என்ட் கூட கொடுத்துருங்க ஸோ கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ஹெட் செக்ஷனுக்கு மேலே கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து இப்போ சேவ் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சேவ் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு கோடு நீங்கள் வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும் இந்த அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதே மாதிரி கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்துட்டு இந்த டேட்டா போஸ்ட் டாட் பாடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேக் வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிங்க ஸோ நீங்கள் இதை அப்படியே பார்த்து டைப் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஓகே அல்லது நீங்கள் போயிட்டு இந்த கோடை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் வந்து கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு இந்த கோடை இந்த இடத்துல நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு என்று கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து இன்னொரு கோடு வந்து இருக்கும் அச்டிஎம்எல் கோடு இருக்கும் ஸோ இந்த கோடை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள் ஸோ அப் டு பாட்டம் வரைக்கும் இந்த கோடு வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி நான் வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த கோடை நீங்கள் வந்து எங்கே பேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடு இருக்குது இந்த டேக் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா போஸ்ட் அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த டேக்குக்கு கீழே நீங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ மே மொதல் பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் செக்ஷனுக்கு மேலே பண்ணணும் இந்த கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா போஸ்ட் அப்படிங்கிறேன் இந்த இந்த செக்ஷனுக்கு கீழே வந்
போஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து க்ரியேட் ஆயிருக்கு இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இதில் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப நான் கம்மியாக எழுதியிருக்கேன் புரியுதுங்களா ஸோ ரொம்பவே வந்து ரொம்ப கம்மியான கண்டென்ட்டு ஸோ அடுத்த அடுத்த லிங்க்குங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்னல் லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கண்டென்ட் கிடையாது ஸோ சொல்ல போனால் இந்த மூணு இன்டர்னல் லிங்க்குக்கும் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கண்டென்ட்டுமே கிடையாது அண்ட் நாலாவதுக்கும் இந்த ரெண்டாவதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு ரெண்டுக்கும் ரெண்டாவதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு வந்து ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து இருக்கக்கூடாது உங்களுடைய போஸ்ட்டில் அதிகமான கண்டென்ட் வந்து போடுங்க ஒரு யூசர் வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்குதான்னு பாருங்கள் ஒரு யூசர் படிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்டர்னல் லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் விட்டு இருக்கணும் ஒரு பேராகிராஃப் அல்லது ரெண்டு பேராகிராஃபுக்கு ஒரு லிங்க் தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய போஸ்ட் வந்து நீங்கள் லென்த்தாக எழுதுனா மட்டும் தான் அது நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து இருக்காது ஒரு யூசர் வந்து படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மொத்தமாக ஒரே இடத்துல நாலு லிங்க் தெரியுது இல்லை ரொம்ப கம்மியான பேராகிராஃபுக்கு நடுவில் ரெண்டு லிங்க் மூணு லிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காது யூசருமே படிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்காது ஒரு போஸ்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இன்டர்னல் லிங்க் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய பிளாக்கரில் இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் வந்து லென்த்தாக இருக்குதா நல்லா இருக்குதா ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணி பாருங்க அது சூட்டபுளாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி வந்து யூசர் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் கிடையாது அது வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குதா ஒரு யூசர் உங்களுடைய பிளாக்கரில் என்ட்ரி பண்ணி படிக்கும்போது அது கரெக்டாக இருக்குதா சூட்டபுளாக இருக்குதா கரெக்டாக விசிபிளாக இருக்குதா அப்படின்ற மாதிரி வந்து பார்த்துக்குங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பிளாக்கரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்டர்லிங்க் நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து இந்த இன்டர்லிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கர் சம்மந்தமான ஏ டு விஜெட் வீடியோஸ் வந்து அப்டேட் வந்து பண்ணிக்கிருக்கோம் ஸோ மறக்காம நம்